ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আমাদের সম্মানিত ভাই তিনি জানতে চাইছেন যে কুরবানি ভাগে দেওয়া জায়েজ কিনা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ মাবাত জি সম্মানিত ভাই এই বিষয়ে সর্বপ্রথম আমাদেরকে জানতে হবে যে কুরবানি করার হুকুম কি কোরআন এবং সহিহ সুন্নাহকে পর্যালোচনা করে উলামায়ে کرام গুণ দুভাগে বিভক্ত হয়েছে জমহুর উলামার নিকটে কুরবানি করা হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা জমহুর উলামার নিকটে কুরবানি হুকুম হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা তবে কেউ কেউ বলেছেন যে ওয়াজিব বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দুটি মতের মধ্যে একটি মত এবং শেখ উল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাই এবং শেখ উসাইমিন রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনারা এই কথা পরিষ্কার বলেছেন যে যারা কুরবানি করার সামর্থ্য রাখে তাদের প্রতি কুরবানি করা ওয়াজিব অর্থাৎ ফরজ যাই হোক প্রত্যেকের কাছে দলিল রয়েছে তবে মোট কথা হলো এই যারা কুরবানি দেওয়ার জন্য সামর্থ্য রাখে তাদেরকে অবশ্যই কুরবানি করা উচিত এবার কথা হলো এই যে কুরবানি ভাগে দেওয়া জায়েজ কি না এ বিষয়ে ভাগে ভাগাভাগিতে আসার আগে এর আগে একটা হাদিস অবশ্যই বলবো সেটা হলো এই যে একটি কুরবানি তার পরিবার পরিবর্জন থেকে নিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি যার উপরে ভরণ পোষণের দায়িত্ব রয়েছে সেই ব্যক্তি অর্থাৎ বাড়ির মালিক যদি বাড়ির পক্ষ থেকে একটি কুরবানি করে সেই কুরবানি তার পক্ষ থেকে তার স্ত্রী পক্ষ থেকে তার পরিবারের পক্ষ থেকেই একটা কুরবানি যথেষ্ট তার দলিল আন আতা বিন ইয়াসার قال سألت ابا ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بشاة عنه وعن اهل بيته سلام فياكلون ويطعمون صحه الالباني في صحيح الترمذي اي حديث المده দেখা গেল যে আল্লাহ রাসুল আলী সালাতু সালামের জামানায় সাহাবায় ক্রামদের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানি করার রেওয়াজ ছিল যেমন আতা বেন ইয়াসার রাদি আল্লাহ তাল আনহু আবু আইয়ুব আনসারি রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আলথু আবা আইয়ুব আল আনসারি রাদি আল্লাহ আনহু আবু আইয়ুব আনসারি রাদি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তখন কিভাবে কুরবানি করা হতো বা দেওয়া হতো তখন উত্তরে বললেন কানার রাজুল ইউদাহি বেশাতে আনহু কানার রাজুল ইউদাহি বেশাতে আনহু আন আহলি বাইতিহি ফায়া কুলু না ওয়ায়ুত আমুন রাওয়াহু তিরমিদি একজন ব্যক্তি একটি ছাগল দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে কি করতেন কুরবানি দিতেন এবং সেখান থেকে তিনারা খেতেন এবং অন্য কেউ খাওয়াতেন তো এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে একটি কুরবানি যদি কেউ করে তাহলে সেই কুরবানি তার বাড়ির পক্ষ থেকে তার পরিবারের পক্ষ থেকে সমস্ত বাড়ির পরিবার মেম্বারদের পক্ষ থেকে সেটাই যথেষ্ট হয়ে যায় এ বিষয়ে ইমাম শাহকানি রহমতুল্লাহ আলাই নাইনুল আউথার এ কথা পরিষ্কার বলেছেন ওয়াল হক ও আন্না শাহ আল ওয়াহেদা তুজি ও আন আহলিল বাইদ ও ইনকান ও মিয়াতা নাফসিন ও আখতারা কামা কদত বিদা আলিকা সুন্না ইন্তেহাব ইকতিসার ইমাম শাহকানি রহমতুল্লাহ আলাই কথা পরিষ্কার বলেছেন যে সঠিক কথা হলো এই যে একটি ছাগল একটি পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট যদিও সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা একশোরও অধিক হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটি ছাগলের দ্বারা যদি সে পরিবারের সদস্য সংখ্যা যদি একশোরও অধিক হয় তাহলে কি হবে সেটা 
একটি ছাগলের দ্বারাও কুরবানি যথেষ্ট এবার আসুন কুরবানিতে শরীক হওয়ার ব্যাপারে কুরবানিতে শরীক হওয়ার ব্যাপারে দেখা যায় ওলামাদের মধ্যে কিছু মতানক্য দেখা যায় কেউ কেউ বলেছেন যে ভাগাভাগিতে কোরবানি করা জায়েজ না ভাগাভাগিতে কোরবানি করা জায়েজ না তাদের দলিল তেনারা ওই সমস্ত দলিলকে কেন্দ্র করেছেন যে সমস্ত দলিল এ ব্যাপারে সাব্যস্ত তবে ওলামাদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ওলামাদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী একটি গরু এবং একটি উঁটের পক্ষ থেকে সাত বাগি করে দেওয়া জায়েজ তার দলিল যা শাহি মুসলিমের হাদিস সেখানে বলা হয়েছে আনজাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ আনহুমা কাল নাহার না মা রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আম আল হুদাইবিয়া আল বাদানা আনসাবা ওয়াল বাগারা আনসাবা ওফির আনজাবের বিন আবদুল্লাহ কাল হাজাজ না মা রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ফানাহার নাল বাইর আনসাবা ওয়াল বাগারা আনসাবা ওরাবাবুদাবুদ আনজাবের বিন আবদুল্লাহ আনা নবী সাল্লাহ সাল্লাম কাল আল বাগারা আনসাবা ওয়াল জজুর আই আল বাইর আনসাবা ওসাহুল আল বানি রাহমাহুল্লাহ তাহলে এ সমস্ত হাদিস থেকে এখানে বলা হয়েছে যে আমরা আল্লাহ রসুল আলী সালাতামের সাথে সফরে ছিলাম এমতো অবস্থায় কোরবানি ঈদ এলো তখন আমরা সাতজনে একটি গরু এবং দশজনে একটি উঠে শরিক হলাম আবার আরেকটি হাদিসের এসছে অন্য একটি রায়তে যে আমরা আল্লাহ রসুল আলী সালাতামের সাথে হজ ও উমরার সফরের সাথে ছিলাম তখন আমরা একটি গরু এবং উঠে সাতজন করে শরিক হয়েছিলাম আরেকটি হাদিসে এসছে আবু দাউদে সেখানে বলা হয়েছে আল বাকার আনসাবা আল জেজুর আনসাবা গরুতে আমরা সাতজন এবং উঠে আমরা সাতজন করে শরিক হয়েছিলাম তবে এখানে কোনো বিশ্লেষণ করা হয় নাই এই সমস্ত হাদিসকে সামনে রেখে ওলামা একরামগুন বলেছেন যে গরুর পক্ষ থেকে সাতজন এবং উঠের পক্ষ থেকেও সাতজন ভাগ হওয়া শরিক হওয়া জায়েজ তবে আরেকটি রেওয়াতে এসছে যে উঁটের উঁটের মধ্যে দশজন শরিক হতে পারে তো এই সমস্ত হাদিসকে সামনে রেখে ওলামা একরামগণ বলেন যে উঁট এবং গরুতে সাতজন করে শরিক হওয়া যায় এবার কথা হলো এই যে কিছু কিছু ওলামা একরামগণ এই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন সেটা হলো এই যে হাদিস এসছে আল বাগার আন সাবা ওয়াল জেজুর আন সাবা তো এখানে সাবা বলতে তিনারা ব্যক্তি বুঝিয়েছেন তিনারা সাবা বলতে সাতজন সাত পরিবার এখানে বোঝানো হয় নাই অথচ হাদিসে এখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয় নাই যে সাতজন সাতটি পরিবারের পক্ষ থেকে না শুধু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হাদিসে এ কথা কোথাও স্পষ্ট নাই তারপর আরেকটি কথা এখানে যে সফরে বা হজের মৌসুমে যে তিনারা উঁট এবং গরুর পক্ষ থেকে সাতজন করে যে শরিক হয়েছিলেন সেখানেও কথা উল্লেখ নাই যে তিনারা সাতজন সাতটি পরিবারের ছিলেন না একই পরিবারের ছিলেন একই পরিবারের তো সম্ভবই না যেহেতু সেখানে সাত ব্যক্তি কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে বোঝা গেল সেখানেও সাত ব্যক্তি সাত পরিবারের পক্ষ থেকেই তিনারা কোরবানি করেছেন তারপর আরেকটি হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট এসেছে সেখানে সফরের কথাও উল্লেখ করা হয় নাই উঁট এবং গরু সাতজনের পক্ষ থেকে তো আরেকটি কথা এখানে যে সমস্ত ভাইরা বলে থাকেন যে একটা ছাগল একটা গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে যায় যদিও সে পরিবারে একশোর অধিক থাকে আর আমরা প্রত্যেককেই জানি কোরবানির ক্ষেত্রে সব থেকে উত্তম কোরবানি হলো উঁট তারপর উত্তম হলো গরু তারপর হলো ছাগল তাহলে উঁট যদি উত্তম হয় আর একটি উঁট ষাটটি ছাগলের বরাবর এই জন্যেই এ হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে উঁট এবং গরু সাতজনের পক্ষ থেকে যায়েস এ কথা শাহেখ উসাইমিন রহমতুল্লাহ আলাই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 
শেখ উসামিন রহমতুল্লাহ আলাই তিনার কিতাব আহকামুল উদহিয়াতে কথা পরিষ্কার বলেছেন যে একটি ছাগল যেমন একটি পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট তদ্রূপ একটি উঁট এবং গরু সাতটি ছাগলের সমান সাতটি ছাগলের সমান তাই যদি হয় তাহলে উঁট একটা ছাগল যদি একটা গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে যদি যথেষ্ট হয় তাহলে একটি উঁট বা গরু সাত পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট কেন হবে না চতুর্থ কথা হল এই যারা বলেছেন যে একটি উঁট বা গরু শুধু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই যথেষ্ট হবে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে না তাদের কাছে একটা প্রশ্ন সেটা হলো এই যদি একটা পরিবারে সাতজন মেম্বারে যদি বেশি থাকে এবং সেই বাড়ি থেকে যদি একটি উঁট বা গরু যদি কোরবানি হয় তাহলে তিনাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সেই পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে না একটা উঁট বা গরু কিন্তু এ কথার কোনো দলিল নাই এ কথার কোনো দলিল নাই একটা পশু যখন একটা পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট তাহলে একটা গরু বা উঁট যদি কেউ একটা বাড়ির পক্ষ থেকে কোরবানি করে তাহলে সে উঁট বা গরু একটা পরিবারের পক্ষ থেকে যদি সেই পরিবারে একের অধিক বা একশোরও অধিক যদি সংখ্যা থাকে তদুপরি উঁট এবং গরুও তাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে এটাই হচ্ছে বলে আমাদের বিশুদ্ধ মত যাই হোক মোট কথা হল এই যে এই বিষয়ে এটা একটা ইজতেহাদি মশলা তিনারা যিনারা উঁট বা গরুতে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে জায়েজ মনে করেন না এটা তিনাদের ব্যক্তিগত ইজতেহাদ এটা তিনাদের ব্যক্তিগত ইজতেহাদ তবে ওলামায় মহাকিনগণ শেখেব বা শেখ উসামিন এবং অন্যান্য বড় বড় ফোকাহাগণ এ কথা পরিষ্কার বলেছেন যে একটি উঁট বা গরু সাত ছাগলের সমান তাই একটি উঁট বা একটা গরু যদি সাত পরিবারের পক্ষ থেকেও যদি শরিক হতে চায় তাতেও কোনো অসুবিধা নাই জায়জ আছে এটাই হচ্ছে ওলামাদের বিশুদ্ধ মত এটাই হচ্ছে ওলামাদের বিশুদ্ধ মত শেষ কথা হল এই যে একটা উঁট বা গরুতে সাত বাগাবাগিতে বেশি বেশি সাত বাগি বা সাতজন পরিবারের পক্ষ থেকে যদি কেউ শরিক হয় তাতে কোনো অসুবিধা নাই জায়জ আছে এটাই হচ্ছে ওলামাদের বিশুদ্ধ মত বাকি আল্লাহ আলম বেসবাব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত